भाभी जी घर पर हैं अरे तिवारी जी आई 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 ना बैठिए तिवारी जी एक सेकंड दीजिए ना एक मेल भेजना है हो गया कहिए कैसे हैं आप भाभी लैपटॉप पर काम करती हुई आप कितनी खूबसूरत लग रही हैं <laughs> क्या तिवारी जी आप बिना मेरी तारीफ का कोई मौका नहीं छोड़ते बल्कि हम तो आपकी तारीफ के मौके ढूंढते रहते हैं भाभी जी <laughs> किस लिए वो इसलिए भाभी जी क्योंकि नहीं मैंने पूछा किस लिए आए <laughs> अच्छा किस लिए आए हैं किस लिए आया बे जी भाभी जी परसों आप बाजार गई थी हाँ गई थी ना तो वहां आप किसी ब्रांड के रुमाल ढूंढ रही थी अरे हाँ वो क्या हुआ ना मैं बब्बन ब्रांड के हैंकरचिप ढूंढ रही थी लेकिन उस दुकान पे मुझे रुमाल ही नहीं मिले <laughs> तो जरा आंख बंद कीजिए आंख बंद कीजिए क्यों कीजिए ना भाभी जी अच्छा ठीक है कर लेती हूँ अब जरा आंख खोलिए हाँ, ब्रांड के इतने सारे रुमाल जी भाई जो रंग पसंद हो वो रख लीजिए या काम कीजिए सब रख लीजिए तिवारी जी सो नाइस ऑफ यू आपको याद था कि मुझे बब्बन ब्रांड के रुमाल अच्छे लगते हैं मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे प्यार करते हैं भाभी जी आपकी छोटी से छोटी ख्वाहिश का ख्याल हम नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा तिवारी जी इसी बात पर मैं आपके लिए बढ़िया सी चाय बना के लाती हूँ विदाउट शुगर वाओ आप भी विदाउट शुगर जी भाभी जी हम भी आई एम वेरी इम्प्रेस थैंक यू हमें तो बस भाभी जी आपके प्यार की शुगर मिल जाए तो जीवन सफल हो जाए सुन सुन प्यार की धुन मैंने तुझे चुन लिया तो भी मुझे चुन 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 सुनो लड्डू कहा जा रहे हो भाभी माँ हम खेलने जा रहे हैं देखो लड्डू हम देख रहे हैं कि आजकल तुम हमसे बगैर पूछे ही चले जाते हो कहीं भी कहीं भी कहा जाते हैं भाभी माँ स्कूल में जाते हैं और खेलने जाते हैं हाँ तो पहले तो तुम हमसे पूछते थे ना कि भाभी माँ हम स्कूल जा रहे हैं या भाभी माँ हम खेलने जा रहे हैं आजकल तो छुपे ही निकल जाते हो ठीक है भाभी माँ सॉरी हम खेलने जा रहे हैं बस खुश आजकल हम देख रहे हैं कि लड्डू और लड्डू के भैया दोनों ही हम पे ध्यान ही ना ही देते हैं कि इन दोनों के दिलों से हमारे लिए प्यार खत्म तो ना ही हो गया <laughs> हे प्रभु लड्डू लड्डू अरे लड्डू के भैया इस घर में हम भी रहते हैं <laughs> अरे हाँ यार तुम भी तो हो <laughs> हमारा ध्यान ही नहीं गया तुम्हारी तरफ पगली आज का तो आपका ध्यान ही ना ही है हम पर क्या बोली ही बाजार से आ गए अरे आए गए तभी तो तुम्हारे सामने बैठे हैं ना पगली हाँ तो लाइए कल आइए हम आपको कुछ बोले थे ना बाजार से लाने के लिए क्या बोली थी अरे आपको याद ही नहीं है आहा, याद आ गया याद आ गया याद आ गया याद आ गया और ले भी आए इलो लेमन जूस का शक है क्या बोले हमने कहा लेमन जूस खा लो हमको ना ही चाहिए लेमन जूस तो फिर क्या चाहिए अरे भैया हम आपको साड़ी लाने बोले थे और आप आ गए यार वो कहा है ना अब इतना कुछ चलता है दिमाग में कुछ याद ही नहीं रहता और वैसे भी बहुत सारी साड़ियां है तो तुम्हारे पास नहीं चिंता नहीं करो इस बार जाएंगे ना तो साड़ी लेके आएंगे ठीक है तब तक ही लो ये लेमन जूस जूस हमारे लिए 
तनि चाय वाय कछु बना दो अवॉइड करना या इग्नोर करना जी हाँ ये औरतों का एक ऐसा हथियार है जिसके आगे मर्द औरतों के गुलाम रहते हैं जितना परेशान या जितना टॉर्चर वो झगड़ा करने से नहीं होते उतना वो आपके इग्नोर करने से होते हैं इग्नोर करना एक चाबुक की तरह है जो हस्बैंड नाम के घोड़े को हमेशा बस में रखता है इस चाबुक का इस्तेमाल में अपने घोड़े तिब्बू के लिए करके देखूं। हेलो गुड मॉर्निंग हाय हेलो व्हाट्सएप हेलो उससे बात कर रहा हूँ यार हेलो मैं तुमसे बात करो जवाब तो दो कम से कम से हेलो गुड मॉर्निंग अनु अगर यार मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे बोलो यार मैं मैं सारे बोल दूंगा यार झगड़ा कर लो मुझसे यार घर से बाहर निकाल दो लेकिन प्लीज यार बात तो करो ना यार दिस इज नॉट राइट अनु यार ये क्या ये क्या तरीका है यार अनु तुम्हारा यार दिस इज नॉट राइट ओके यार अनु तुम उसे बात करो वरना मैं मैं ना सर फोड़ लूंगा अपना मैं ये क्या तरीका है यार बात नहीं कर रही तुम इससे टॉक टू मी कमाओ यार वाह कलावती शर्मा जी वाह क्या चाबुक दिया है आपने बिल्कुल जैसा लिखा है वैसे ही हो रहा है थैंक यू थैंक यू थैंक यू क्या है थैंक गॉड Thank God. तुम्हारे मुझसे कुछ तो फूटा <laughs> मजाक कर रही थी किस किस्म का घटिया मजाक कर रही थी तुम यार आई डोंट लाइक इट यार देखो यार तुम झगड़ा कर लो मुझसे घर से बाहर निकाल दो मुझसे घर के काम करवा लो बेगारी करवा लो लेकिन प्लीज यार जिंदगी में इग्नोर मत करना कभी अच्छा बाबा रिलैक्स इसी बात पे मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी कॉफी बना के लाती हूँ मैं लाती हूँ अवॉइड करना या इग्नोर करना जी हाँ ये औरतों का एक ऐसा हथियार है अच्छा जी ये हमसे खेल नहीं थी तो हम भी खेलेंगे लेकिन हम तो खेलेंगे तो फिर भाभी जी के साथ खेलेंगे तो मजा आएगा <laughs> हाँ भरभूति जी कितने दिनों से बोल रहे हैं कि भाभी जी खीर ना ही खिलाए खीर ना ही खिलाए आज उनको ही मजेदार खीर खिला देते हैं भाभी यही आ रही मारता उनको फुल टू इग्नोर देखता मजा <laughs> भरभूति जी सुनिए भरभूति जी अरे सुन का ही नहीं रहे हैं भरभूति जी खीर खाना छोड़ दिया आई एम ऑफ खीर दीज डेज एंजॉय थैंक यू भैया हम इतना दिल से खीर बनाए भरभूति जी के लिए और ना ही खाए हम कितने हॉट हो गए हैं भाभी जी वो हॉट हो तो है 
ऐसे ही पकड़े हैं भाभी जी ये मैं खा लू हाँ खा लो और खीर खा के कटोरी घर पे दे जाना थैंक यू भाभी जी इस तो डले इसमें तो बाद में डरे यार मजो आ गो अभी खा जाता हूँ मैं <laughs> तेरी औकात नहीं कि तू भाभी जी के हाथ की बनी खीर खाए समझा ना बड़ा आया तो अभी तो हमको दी थी आपने ये अब ले रहे हैं कोई तकलीफ है तेरे को भाई समझे नहीं हम क्या चाहते हो आप बेटा समझने का काम तुम्हारा नहीं है वो काम होता समझदारों का हाथ कर ये थोड़ी ज्यादा ना नमस्कार आज हम देखते हैं कि लड्डू के भैया हम पर ध्यान कैसे ना ही देते हैं आज हम इतना रोमांस करेंगे इतना रोमांस करेंगे कि वो हम रेतिमाने हो जाएंगे बाहर जा रही हो क्या पगली नहीं तो तो फिर परफ्यूम सा काहे लगा रही हो आपको सुंघाने के लिए अरे हमें सुंघाने की जरूरत नहीं है पगली हमें वो सा परफ्यूम रात को सूंघने से हमें जुखाम हो जाता है ये सूंघने से आपको जुखाम ना ही होगा बल्कि बुखार चढ़ जाएगा इसक का बुखार और आप रोमांटी हो जाएंगे लड्डू के भैया वो रोमांटी नहीं रोमांटिक होता है पगली पकड़े हैं लड्डू के भैया अरे यार देखो फिलहाल हमारा रोमांटी मतलब रोमांटिक होने का कोई मूड नहीं है सोई जाओ चुपचाप नहीं हम नहीं सोएंगे यार ये क्या बॉडम पने के सवाल कर रही हो रोमांस का बॉडम लोग करते हैं तुम्हें देखकर तो ऐसा ही लग रहा है आप हमको बॉडम बोले ताजुब की बात है तुम्हें अभी तक पता नहीं था क्या क्या लड़के भैया हम आपसे बात ही नहीं करेंगे तुम मत करो मैं सोने दो देखिए लड़के भैया आप हमको हर्ट कर रहे हैं वो हर्ट होता है पगली फॉर्मूला है यार लेकिन बॉस टूटना नहीं टूटना नहीं अगर भाभी जी के दिल में और मोहब्बत जगानी है तो भाभी जी को और इग्नोर करना पड़ेगा भाभी जी को इग्नोर किया तो भाभी जी रो रही है भाभी जी के दिल में मेरे लिए इतनी तड़प वाह वाह पार्वती जी भाभी जी गुड नाइट
हेलो हेलो अम्मा जी प्रणाम करे हैं हाँ जुग जुग जी हमारे बच्चे कैसन बा है ठीक ना ही बा है और कहा हुआ है हाँ कहा है ना अम्मा जी की हम काफी दिनों से देख रहे हैं किना लड़के भैया हम भी ध्यान ही ना ही दे रहे हैं हमसे बात ही ना ही कर रहे है बॉयल को तो बहुत ज्यादा ही चर्बी चढ़ गया है रुक जा बिटिया हम अभी आकर के ना उसका चर्बी निकालते हैं नहीं नहीं अम्मा जी अकेले बैल का <laughs> हमने मतलब है कि लड़की भैया का बात ना ही है वो लड्डू भी हमसे बात ही ना ही कर रहा है ना ही आजकल हमारे पास बैठता है ना ही कुछ बोलता है खाना खाता है और चला जाता है यहाँ तक की वो भरभूती जी भी हमसे बात ना ही करते हैं अच्छा 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 बिटिया अब हमारी समझ में तुम्हारी सारी बात आ गई है अब बिटिया तुम जो दौर से गुजर रही हो ना वो दौर से हम भी गुजर चुके हैं क्या बात कर रही है हाँ बिटिया हम ठीक कह रहे हैं एक बार हमरे ऊपर भी ऐसा ही समय आया था हमरे ऊपर भी कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था ना तुमरे ससुर ना हमारी सास अहिया तक कि वो पंडित राम फल भी हमसे बात करना बंद कर दिए रहे फिर अब का की? अब फिर हमरी सहेली ने हमको समझाया कि देख राम कली तू जो है ऐसा दिखा के जैसे कि तू कुछ ही दिनों के मेहमान है अब फिर हम एक डॉक्टर को जो है दस रुपया दे करके उसको सारा बात समझा दिए और वो डॉक्टर हमरी बीमारी का झूठा सर्टिफिकेट लेके आया सब ढिंडोरा पीट दिया कि हम कुछ ही दिनों के मेहमान है <laughs> फिर क्या हुआ फिर का होना तो बिटिया सारे लोग हमारी तिमारदारी में लग गए और वो पंडित राम फल वो पंडित राम फल तो एकदम पगला आ गए और उनका तो रो रो के बुरा हाल हो गया हाँ बिटिया तू भी ऐसा ही कुछ कर है ठीक बा अम्मा जी हम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे अपना नाम कर रहे हैं थैंकू हाँ खुश रहो बिटिया पंडित राम फल अब हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे अम्मा जी बोली है हमको और देखते हैं अब कैसे कोई हम पर ध्यान ना ही देता है हाँ नहीं तो जी मेरी वजह से रो रही थी इसका मतलब मेरे लिए उनके दिल में इतनी तड़प है कुछ भी रोना आ रहा जी आप सारे आप रियली कई अनुना देख ले रोते हुए क्या बात कर रही है भाभी जी अरे जरा धीरे बोलिए ना डॉक्टर साहब लड्डू के भैया घर पे ही है सॉरी 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 आप ऐसी रिपोर्ट क्यों बनवाना चाहती हैं कि आप थोड़े दिन के मेहमान हैं डॉक्टर साहब आप आम खाए ना आप पेड़ ना ही गिनिए भाभी जी आम कैसे खाएं आम का भाव मालूम है आसमान छूट रहा है कैसे आम खा ले ठीक बा हमको मालूम था की आप मुँह फाड़ेंगे अब क्या करें भाभी जी डॉक्टरी तो चल नहीं रही है तो बस ऐसे ही लिए के गुजारा कर रहे हैं थैंक यू ठीक बा आपको पता है ना क्या करना है हाँ हाँ भाभी जी हमें मालूम है कि आपके ब्लड का सैंपल निकाल कर हमको ऐसी रिपोर्ट बनानी है ताकि सबको ये पता चले कि आप थोड़े दिन के मेहमान हो निकलने वाली हो ठीक बाजे नाश्ता लगाओ टेबल पर हम नीचे आ रहे हैं हाँ ठीक बा सुनिए डॉक्टर साहब जल्दी से ना आप लाल चाही का बाटल निकालिए और लड़के भैया को ऐसा दिखाइए कि आप हमरा ब्लेड लिए हैं भाभी जी वो ब्लड होता है सही पकड़े हैं अच्छा जल्दी निकालिए तो भाभी जी मैंने आपका खून का सैंपल निकाल लिया है रिपोर्ट थोड़ी देर में मिल जाएगी क्यों भाई डॉक्टर साहब आप यहाँ क्या कर रहे हैं अरे तिवार भैया आपको नहीं मालूम भाभी जी की तबियत खराब है <laughs> उन्हीं का अभी चेकअप किया है ब्लड का सैंपल निकाला है अब रिपोर्ट बनाएंगे देखो क्या निकलता है 
हाँ लेटू के भैया हम ही बुलाए हैं इनको काहे बुलाए हैं तुम तो अच्छी हट्टी कट्टी लग रही हो हट्टी कट्टी ना ही है कुका है ना कि आजकल हमको बहुत ही भीख लग रहा है नहीं भीख तो कुछ लोग पढ़ने लिखने के बाद भी मांगते हैं लेकिन फिलहाल वो वीक होता है समझी सही पकड़े हैं उनको बहुत कमजोरी लग रहा है आजकल अरे काहे की कमजोरी ममजोरी लग रही फालतू का रायता फैला रखा है तुमने काहे की बीमार हो भाई अब तक कभी कभी हो जाता है कमजोरी फील होती है हमें भी होती है चलो जरा हमारे नाश्ता लगाओ भागोगी दौड़ोगी तो कमजोरी दूर हो जाएगी चलो जाओ आओ 